kính chào quý vị và các bạn. Một ngày mới lại bắt đầu. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Cuộc sống 24 giờ ngày 24 tháng 10 năm 2014 của kênh truyền hình VTC14. Tôi là Thùy Dương. Còn tôi là Quỳnh Chi. Rất vui được đồng hành cùng quý vị trong những phút sắp tới của chương trình. Mở đầu chương trình chúng ta sẽ cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý. Trong chủ tiên sáng, nhiều mẫu sò thịt lợn tại Bình Thuận bị phát hiện là chứa độc tố và kháng sinh cấm. Việc xuất khẩu sò lông và sò điệp sang châu Âu vì thế đã bị đình trệ suốt thời gian qua. Đọc ngược chuyện tranh nước ngoài một xu hướng mới đang làm đau đầu các bậc làm cha làm mẹ. Trong chung một câu chuyện buổi sáng, những điểm sáng trong thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ ở Việt Nam, câu chuyện từ chiếc bóng đèn Compact. Nổi bật trong chương một cuộc sống bốn phương, Ukraine đã công bố kế hoạch để bảo vệ cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn ngày 26 tháng 10. Cuộc bầu cử được dự báo sẽ gặp khó khăn do diễn biến chiến sự tại Biển Đông vẫn đang tiếp diễn căng thẳng. Apple buồn vui lẫn lộn về những sản phẩm con cương của mình. iPhone 6 phát nổ trong khi iPad Air 2 được tung hô lên mây xanh. Thưa quý vị và các bạn, gần 1 triệu người kê khai tài sản nhưng chỉ có 5 người phải xác minh xử lý. Con số này được thanh tra chính phủ đánh giá là thiếu trung thực và cho rằng việc kê khai tài sản là biện pháp kém hiệu quả nhất trong phòng chống tham nhũng. Đây là thông tin đáng chú ý được đưa ra trong buổi họp báo quý 3 do thanh tra chính phủ tổ chức trong ngày hôm qua tại Hà Nội. Lý giải về con số gần 1 triệu người kê khai tài sản trong năm qua nhưng chỉ có 5 người bị xác minh và một người bị xử lý vì thiếu trung thực. Ông Phí Ngọc Tuyền, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống tham nhũng, thanh tra chính phủ cho rằng nhóm giải pháp này chưa phát huy được hiệu quả. Việc kê khai tài sản là nhóm hiệu quả kém nhất trong ba nhóm phòng chống tham nhũng. Còn theo phân tích của Phó Tổng thanh tra chính phủ Trần Đức Lượng, việc quản lý giáo dục cán bộ, đảng viên công chức hiện nay chưa tốt, trong đó có cả các lãnh đạo cao cấp. Việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tại nhiều cơ quan tổ chức đơn vị còn hình thức, triển khai thiếu đồng bộ, kiểm tra đánh giá không thường xuyên nên tác dụng phòng ngừa còn hạn chế. Cũng trong buổi họp báo, thanh tra chính phủ công bố số liệu về những vụ phát hiện hành vi liên quan đến tham nhũng. Cụ thể, trong quý 3, thanh tra đã phát hiện 6 vụ, 12 người có hành vi liên quan đến tham nhũng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 1,3 tỷ đồng. Ngoài ra, đơn vị này cũng tiến hành kiểm tra việc thực hiện 14 kết luận và quyết định xử lý về thanh tra thu hồi 598 trên 693 tỷ đồng, đạt 63,8%. Tiếp theo chương trình là chuyên mục điểm báo với các tin tức đáng chú ý được đăng tải trên các trang báo số ra sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, chỉ trong tuần làm việc đầu tiên, bao trùm cả nghị trường là tiếng bất tiếng trì về tình hình nợ công. Nhiều đại biểu đã khẳng định là rất đáng lo, một số đại biểu lại cho rằng đừng hốt hoảng, còn người dân thì đang chờ đợi tình hình này sớm được thực sự minh bạch. Đây là thông tin mở đầu cho chuyên mục điểm báo của ngày hôm nay, bài viết được đăng tải trên trang 5 của tờ Thời báo Kinh tế Việt Nam, bài viết với nhan đề Nợ công, đại sự và vô sự cần minh bạch thông tin nợ trước toàn dân. <cười> Nợ công có thể trở thành mối lo đại sự nhưng cũng có thể là bình an vô sự, tùy thuộc vào cách đồng tiền đi vay được sử dụng như thế nào. Và dù có những đánh giá khác nhau về nợ công là đại sự hay vô sự, thì tâm tư của đa số ý kiến đại biểu quốc hội phát biểu tại phiên họp tổ vừa được diễn ra đều có chung một điểm. Đó là chúng ta phải để người dân thấy rõ, mục tiêu đi vay phát triển là đem lại phồn vinh hạnh phúc cho người dân. Thực tế khó có thể đếm hết có bao nhiêu công trình của Việt Nam hiện nay được kiến tạo nhờ nguồn vốn đi vay. Như với nguồn vốn vay ODA, ở trên khắp đất nước này, đâu đâu cũng thấy dấu ấn của các công trình từ vốn vay ODA. Xong nếu nợ được cụ thể hóa bằng những dấu ấn dễ thấy, dễ cảm nhận về hiệu quả như vậy, thì trong dư luận đã không phải dấy lên những bức xúc nỗi lo về nợ công ngày càng được đẩy lên thành cao trào như trong thời gian vừa qua. Người dân khó có thể hiểu rõ được cụ thể nợ công là bao nhiêu, nhưng lại hình dung rõ được những hệ lụy trả nợ nên càng trở nên sốt ruột khi nay chứng kiến những vụ án gây thất thoát tiền ngân sách từ vài nghìn tỷ cho đến hàng chục nghìn tỷ đồng. Trên báo Thanh niên ngày hôm nay đã có một bài viết liên quan đến vấn đề ban hành văn bản sai luật. Thời gian qua thì Bộ Tư pháp đã liên tục bắt lỗi hàng loạt văn bản của các bộ ngành và địa phương khi cho rằng có dấu hiệu vi phạm pháp luật. 
Nóng nhất có thể kể đến công văn kích cầu tiêu thụ bia ở Nghệ An và việc Bộ Y tế có dấu hiệu lạm quyền làm thay chức năng của chính phủ khi ban bố thông tư 19 của Bộ Y tế quy định quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc. À, tiền Phong đã thông tin. Mới đây, thì Cục Kiểm tra Văn bản Quy phạm pháp luật Bộ Tư pháp cũng đã tuyết còi quy định số 24 ngày 28 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành quy định phân cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La, gọi tắt là quy định 24 vì có một số nội dung chưa phù hợp với quy định pháp luật. Lý giải tình trạng xử lý văn bản pháp luật chưa thật sự nghiêm túc thì lãnh đạo Bộ Tư pháp đã thẳng thắn. Trong kiểm tra xử lý văn bản trái pháp luật còn tồn tại tình trạng nể nang, dè dặt, né tránh, ngại va chạm dĩ hòa vi quý dẫn đến nhiều văn bản trái pháp luật không được kiểm tra hoặc kiểm tra nhưng không được xử lý hoặc xử lý nhưng không triệt để để gây tác động tiêu cực bức xúc trong xã hội. Tiếp tục chương một điểm báo là bài viết được đăng tải trên trang 7 báo Thanh niên. Bài viết của tác giả Thanh Xuân với nhan đề lãi suất huy động giảm, lãi vay vẫn bất động. Theo đó thì từ giữa tháng 8 nhiều ngân hàng đã liên tục hạ lãi suất huy động nhưng trái với kỳ vọng của doanh nghiệp lãi vay hầu như là vẫn giữ nguyên, đặc biệt là lãi vay chung và dài hạn vẫn cao. Lý giải về việc lãi vay ngắn hạn thấp hơn trung dài hạn, hầu hết các ngân hàng đều cho rằng do tỷ lệ huy động tiền gửi ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao hơn so với huy động trung dài hạn, có ngân hàng lên tới 85%. Vì vậy họ không thể cho vay trung dài hạn quá nhiều và đây cũng là lý do lãi vay khó giảm. Nhưng điều này cũng cho thấy ngân hàng huy động vốn có mức lãi suất thấp chiếm phần lớn và việc giữ lãi vay đứng im hiện nay cũng giúp cho họ có khoản thu tranh lệch cao. Thậm chí là với đầu vào rẻ, chỉ đổ vốn vào trái phiếu với lãi suất từ 5 đến 6% một năm. Ngân hàng cũng kiếm lợi nhàn nhã. Tổng giám đốc của một ngân hàng thừa nhận mua trái phiếu dù lợi tức từ 5-6% một năm nhưng an toàn, có thể đáp ứng được thanh khoản bất cứ lúc nào. Còn cho doanh nghiệp vay chung dài hạn với lãi suất là từ 10-12% một năm, lại sợ vì các khoản vay kéo dài nhiều năm. Xung quanh vấn đề công chức kiện đòi lương thì nhiều chuyên gia có ý kiến phân tích và xác định thẩm quyền giải quyết vụ việc này và báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh cũng đã phản ánh về vấn đề này. Hầu hết ý kiến đều nhận xét vụ tranh chấp này phải được giải quyết bằng một vụ kiện hành chính. Theo như quy định hiện hành thì công chức là những người trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc lương được đảm bảo từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập. Trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập khi có tranh chấp về tiền lương hoặc các tranh chấp khác về lao động bổ nhiệm của công chức thì không thuộc phạm vi điều chỉnh của Bộ Luật Lao động. Các quyết định hành vi quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong phạm vi cơ quan, tổ chức cũng thuộc phạm vi điều chỉnh của luật tố tụng hành chính và thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa bằng vụ kiện hành chính. Việc lãnh đạo cơ quan tổ chức không trả lương, phụ cấp hay không trả hay trả không đầy đủ cho công chức là hành vi hành chính mang tính nội bộ của cơ quan tổ chức và công chức không được trả lương phụ cấp hoặc bị trả thiếu có quyền khởi kiện hành vi hành chính. Tiếp theo là bài viết được đăng tải trên trang 6 của tờ Thời báo Kinh tế Việt Nam. Bài viết của tác giả Lê Trà với nhan đề Bán lẻ nội cạnh tranh đối thủ ngoại, cuộc chiến trên cơ sở thượng tôn pháp luật. Tại nhiều nước phát triển, số lượng siêu thị dẫm chân tại chỗ hoặc thu hẹp dần. Tuy nhiên, thị trường bán lẻ Việt Nam vẫn thu hút sự chú ý từ các doanh nghiệp nước ngoài. Với mức cạnh tranh ngày càng gai gắt, có doanh nghiệp nước ngoài thành công nhưng cũng có ông chủ ngoại tạm thất bại. Bài viết cũng có đưa ra một số những thương vụ mua bán trên thị trường bán lẻ trong thời gian vừa qua. Như vào tháng 10 năm 2014, Vingroup mua lại Oceanmart đổi tên thành Vinmart. Vào tháng 8 năm 2014, tập đoàn Belly Locker, viết tắt là PGC Thái Lan, chính thức mua lại hệ thống Metro Card and Carry. Vào tháng 6 năm 2013, Family Mass ở Nhật chấm dứt hợp tác với tập đoàn Phú Thái. Và cuối cùng tháng 7 năm 2011, IMAT của Hàn Quốc liên doanh với tập đoàn UNI của Việt Nam. Với chuyển biến này trên thị trường, thì nhiều ý kiến nhận định thị trường bán lẻ Việt Nam đang bị các ông lớn ngoại quốc thâu tóm. Tuy nhiên, thì không đồng tình với ý kiến này, bà Đinh Thị Mỹ Loan là Chủ tịch Hiệp hội Bán lẻ Việt Nam cho rằng các doanh nghiệp bán lẻ trong nước vẫn đang phát triển hoạt động kinh doanh của mình theo xu hướng tích cực. Nhờ đó mà mạng lưới, lưới kinh doanh của các siêu thị nội đang được mở rộng khắp, nối dài cánh tay phân phối hiện đại đến các địa bàn ngoại thành và nông thôn. Đó là sự hiện diện rộng khắp của hệ thống siêu thị cốc mát với đa dạng mô hình từ siêu thị lớn đến các cửa hàng nhỏ tại các khu dân cư đông đúc. Và bên cạnh đó thì hệ thống siêu thị Vimax cũng không ngừng gia tăng sự hiện diện tại các tỉnh thành phố trên đất nước. Cũng trên Thời báo Kinh tế Việt Nam thì đã có một bài viết về những dự án được mong đợi tại Hà Nội. Bài viết có tiêu đề Chưa mở bán đã nóng. 
Một trong những dự án đang khuấy động thị trường hiện nay đó là Vinhomes Nguyễn Trí Thanh Hà Nội dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2015 đầu năm 2016. Một dự án bất động sản cao cấp khác mặc dù đã nằm im khá lâu, xét theo tiến độ nhưng vẫn không giảm độ hot đó là The Manor Central Park. Đến nay dù chưa được triển khai xây dựng nhưng toàn bộ số biệt thự, nhà phố, căn hộ thuộc giai đoạn 1 đã được đăng ký hết. Có căn có tới hàng chục người cùng đăng ký mua và giới đầu tư nhận định giá bán dự kiến có thể lên tới hàng trăm triệu đồng một mét vuông. Giá không hề thấp nhưng dự án vẫn được chờ đợi bởi đây là khu đô thị phức hợp với đầy đủ tiện ích đáp ứng được mọi nhu cầu của cuộc sống của cuộc sống có chất lượng hoàn hảo từ sống, học tập, làm việc giải trí thư giãn hay chăm sóc sức khỏe. Nhiều chuyên gia cho rằng trong thời gian gần đây thì thị trường bất động sản đã bắt đầu có dấu hiệu khởi sắc hơn, giao dịch diễn ra không chỉ ở phân khúc uh, trung cấp mà phân khúc cao cấp cũng lạc quan về tính thanh khoản, từ đó khiến cho giới đầu tư mong ngóng nhiều hơn đến những dự án thực sự nổi bật. Đảm bảo tốt hơn các quyền con người cơ bản ở Việt Nam, cần thành lập cơ quan thanh tra về việc đóng bảo hiểm xã hội. Đây là thông tin được đăng tải trên trang nhất và trang 2 báo lao động số ra sáng ngày hôm nay. Tại phiên họp toàn thể Quốc hội vào sáng ngày 23 tháng 10, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trình bày tờ trình về việc phê chuẩn công ước của Liên Hợp Quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người. Báo cáo thẩm tra về việc phê chuẩn công ước của Liên Hợp Quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người do Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Trần Văn Hằng trình bày nêu rõ, Ủy ban Đối ngoại đã nhất trí về sự cần thiết phê chuẩn công ước chống tra tấn vào thời điểm hiện nay. Cũng tại phiên họp này, các vị đại biểu Quốc hội đã bàn tới liều thuốc là giao quyền cho thanh tra bảo hiểm xã hội trước tình trạng trốn nợ bảo hiểm xã hội, gây hậu quả thất thu quỹ, ảnh hưởng đến việc bảo đảm an sinh xã hội tới đời sống của những người hưu trí, người tham gia bảo hiểm. Đại biểu Quốc hội Nguyễn Ngọc Phương cho rằng, sao cơ quan bảo hiểm xã hội được thực hiện chức năng thanh tra là một giải pháp tốt nhất để xử lý nợ động bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp cũng như là bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động. Thưa quý vị, vào ngày 23 tháng 10, thảo luận dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, một số đại biểu quốc hội đã băn khoăn về việc để cơ quan này có thể mang quỹ bảo hiểm đi sinh lời và mô hình cơ quan bảo hiểm xã hội chẳng giống ai. Thông tin được đăng tải trên trang 3 báo Tiền Phong, bài viết với nhan đề Mang quỹ bảo hiểm đi đầu tư nên không, đại biểu chê cơ quan bảo hiểm xã hội chẳng giống ai. Theo đó, thì đại biểu Nguyễn Sĩ Cương tại Ninh Thuận cho biết, tại khoản 1 điều 93, quy định bảo hiểm xã hội là cơ quan nhà nước có chức năng thực hiện chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và thanh tra việc đóng bảo hiểm xã hội. Như vậy, vô tình biến cơ quan bảo hiểm xã hội thành một tổ chức không giống tổ chức nào trong chính phủ. Theo quy định về bộ máy hành chính nhà nước, chỉ có hai loại, cơ quan quản lý nhà nước và đơn vị sự nghiệp. Đại biểu này đề nghị xem xét quy định quy định bảo hiểm xã hội là cơ quan có chức năng quản lý nhà nước. Mặc dù quy định như vậy chưa hoàn toàn phù hợp với cơ cấu của chính phủ theo quy định, nhưng như vậy còn tốt hơn quy định chung chung bảo hiểm xã hội là cơ quan nhà nước. Còn đại biểu Nguyễn Ngọc Phương tại Quảng Bình thì cho hay, có ý kiến băn khoăn đây là cơ quan hành chính, nhưng theo đại biểu này thì đây là cơ quan đặc thù. Bảo hiểm xã hội là cơ quan hành chính vì tiến hành các thủ tục hành chính, nhưng lại cũng không phải là cơ quan hành chính vì không hưởng lương từ ngân sách nhà nước là cơ quan sự nghiệp về quản lý thu chi nhưng lại không phải vậy vì không áp dụng chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế tài chính. Là doanh nghiệp nhưng lại không phải là doanh nghiệp vì không quyết định thu nhập cho người lao động. Bên cạnh đó, tại điều 92, quy định hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội bao gồm mua trái phiếu từ chính phủ, gửi tiền, mua trái phiếu, kỳ phiếu, chứng chỉ tiền gửi tại các ngân hàng thương mại có chất lượng hoạt động tốt theo xếp loại tín nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho ngân sách nhà nước vay đầu tư vào các công trình kinh tế trọng điểm quốc gia. Một số đại biểu cho rằng là cần phải cân nhắc việc mang quỹ bảo hiểm đi đầu tư sinh lợi, luật cần phải làm rõ mô hình cơ quan bảo hiểm xã hội, bởi cơ quan bảo hiểm xã hội không thể là một tổ chức lưỡng tính, vừa là cơ quan bảo hiểm, vừa là một tổ chức tài chính. Xung quanh quyết định của Bộ Giáo dục Đào tạo thay chấm điểm bằng nhận xét đối với giáo dục tiểu học, à, theo thông tư 30 là một quyết định đáng hoan nghênh. Tuy nhiên, thì việc này áp dụng ngay trong năm học 2014-2015 sẽ có nhiều bất cập và Báo Tuổi Trẻ cũng đã có một bài viết rất đáng chú ý xung quanh vấn đề này. Nếu như trường linh động cho giáo viên chủ nhiệm cứ 3 bài phê một bài thì thời gian cho việc nhận xét cũng là kinh khủng. Nếu như làm không đủ thì giáo viên sẽ bị trừ thi đua và áp lực ngày càng nặng, họ sẽ chút hết xuống học sinh, học sinh sẽ lãnh đủ. Tiêu chí thân thiện với học sinh sẽ bị tiêu diệt 
khi giáo viên chịu nhiều áp lực từ việc mất thời gian quá nhiều cho việc đánh giá, từ việc phải vận động học sinh tham gia quá nhiều cuộc thi từ các cấp, các tổ chức khác nhau liên quan đến trường học, từ các phong trào dành riêng cho giáo viên thì cái đầu họ càng căng. Khi đầu giáo viên căng quá thì nhiều điều đáng tiếc sẽ xảy ra ở môi trường học đường. Một giáo viên trường trung học cơ sở Vĩnh Hanh, Châu Thành, An Giang đã có ý kiến cho rằng cái gì cũng có mặt trái, mặt phải và cách thay đổi nào cũng dẫn đến những xáo trộn ban đầu. Tuy nhiên, đối với ngành giáo dục, nhiệm vụ chính là đào tạo và giáo dục con người. Nếu chúng ta không cẩn thận, không chặt chẽ, thì cách nhận xét bằng lời phê này sẽ phát sinh nhiều tiêu cực, chiếu lệ và sẽ có những lời phê na ná nhau. Sự kỳ vọng quá nhiều nhưng mơ hồ trong nhận xét, đánh giá chưa hẳn đã là điều tốt cho giáo dục nước nhà trong tương lai. Chuyển sang các tin tức trong nước đáng chú ý khác trên chung một tin sáng. Một thông tin vui đối với các hộ nghèo miền Trung, đó là họ có thể sẽ được vay vốn với lãi suất chỉ 3% một năm để xây nhà tránh bão. Đây là một quy định đáng chú ý trong dự thảo thông tư hướng dẫn việc cho vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội đối với các hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng tránh bão lụt khu vực miền Trung. Theo dự thảo thông tư, căn cứ khả năng nguồn vốn và nhu cầu của hộ gia đình, Ngân hàng Chính sách Xã hội xem xét và quyết định mức cho vay nhưng không vượt quá 15 triệu đồng trên hộ gia đình. Lãi suất cho vay áp dụng là 3% trên năm, thời hạn cho vay là 10 năm, trong đó thời gian ân hạn trả nợ gốc lãi là 5 năm tính từ thời điểm hộ gia đình bắt đầu nhận vốn vay. Về việc trả nợ gốc và lãi vốn vay, dự thảo thông tư quy định Ngân hàng Chính sách Xã hội và hộ gia đình vay vốn thỏa thuận về số tiền và các kỳ hạn trả nợ gốc, các kỳ hạn trả nợ lãi. Hộ gia đình vay vốn thực hiện trả nợ gốc, lãi vốn vay từ năm thứ 6, mức trả nợ mỗi năm tối thiểu bằng 20% tổng số vốn đã vay. Đặc biệt, hộ gia đình vay vốn được trả nợ gốc và lãi vốn vay trước hạn. Ngân hàng chính sách xã hội phải thực hiện cho vay đúng đối tượng trên cơ sở danh sách do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và cung cấp tại đề án hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng tránh bão lụt được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Nhiều mẫu sò và thịt lợn đã bị phát hiện chứa độc tố và kháng sinh cấm. Đây là kết quả giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm trong tháng 10 vừa được Cục Quản lý Chất lượng nông Lâm Sản và Thủy Sản Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công bố. Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm Sản và Thủy Sản cho biết đơn vị này đã tiến hành lấy 50 mẫu nhuyễn thể phân tích 250 lượt chỉ tiêu an toàn thực phẩm. Qua đó đã phát hiện 10 mẫu sò lông và sò điệp nguyên con ở các vùng Phan Thiết, Tuy Phong và Hàm Tân thuộc tỉnh Bình Thuận có nhiễm độc tố lipophilic. Ngoài ra, chương trình giám sát quốc gia đối với thịt gia súc gia cầm đã tiến hành lấy 40 mẫu thịt gà và 80 mẫu thịt lợn ở khu vực miền Bắc và miền Trung, gồm các địa phương là Hà Nội, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Nam và Khánh Hòa để phân tích 6 chỉ tiêu dư lượng kháng sinh và chất cấm. Kết quả phát hiện có 7 mẫu thịt lợn nhiễm hóa chất kháng sinh vượt mức cho phép. Và trước thông tin sò điệp và sò lông của tỉnh Bình Thuận bị nhiễm độc tố lipophilic thì chúng tôi đã có uh, kết nối điện thoại với ông Lê Đức Minh là tri cục trưởng, tri cục quản lý chất lượng nông lâm thủy sản tỉnh Bình Thuận. Đơn vị đã trực tiếp lấy mẫu xét nghiệm và ông Minh cho biết độc tố lipophilic có thể gây đau bụng, tiêu chảy cho người ăn. Chính vì vậy mà việc xuất khẩu sò lông và sò điệp sang châu Âu đang bị đình trệ trong suốt thời gian qua. Tức là hiện nay là trên vùng biển Bình Thuận là có cái tạo độc lipophilic sò lông là người ta khai thác là tự nhiên ở ở biển ấy, Bình Thuận ấy, thì nó có những có những một số sò lông nó ăn phải cái con tạo độc này thì nó sẽ bị nhiễm cái lipophilic độc tố này nó sẽ gây tiêu chảy đau bụng sò lông cũng là một cái sản phẩm mà riêng có của cái biển Bình Thuận chúng tôi hàng năm thì sản khai thác nó cũng khoảng trên dưới 20 000 tấn thì trong những tháng này thì cái việc mà xuất khẩu đi trong những năm nay ấy, cái việc xuất khẩu đi các nước thì cũng là tương đối khó khăn do nhiều cái rào cản kỹ thuật và cái tình hình kinh tế ở các nước thì hiện nay thì chúng tôi không ngừng không cấp giấy chứng nhận xuất xứ uh, khai thác ở vùng biển nữa thì không ra sẽ không xuất khẩu đi châu Âu được thời gian gần đây trên địa bàn xã Phước Lộc, Phước Sơn, Quảng Nam xảy ra tình trạng mất trộm cây dược liệu quý như là sâm dây hay sâm bảy lá hoa và tình trạng này kéo dài mà không được ngăn chặn đã khiến cho người dân vô cùng bức xúc. Những cây sâm quý này được người dân vất vả vào rừng sâu tìm về ươm trồng, đến nay đã phát triển được 2 năm. Những tưởng loại cây quý này sẽ giúp đời sống người dân khấm khá lên, nhưng khi chỉ còn khoảng một năm nữa thì thu hoạch thì chúng lại bị kẻ xấu trộm mất. Ngoài việc nhổ trộm những loại sâm quý 
kẻ trộm còn lấy cả những bọc ong rừng của người dân. Nạn trộm cây dược liệu quý của người dân xảy ra nhiều năm nay trên địa bàn xã Phước Lộc và ngày càng phức tạp. Nhiều lần người dân đã báo cáo với xã, nhưng ở một địa bàn giáp danh, các vụ việc đều xảy ra trong rừng rậm nên việc bắt quả tang để xử lý là rất khó. Trước mắt, xã chỉ biết tuyên truyền, vận động người dân tự bảo vệ tài sản của mình. Lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý bảo vệ rừng của đơn vị chủ quản thì nhiều đối tượng đã ngang nhiên lấn chiếm, chặt phá rừng thông ở đéo Phước Tượng, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế để trồng rừng kinh tế. Mặc dù tái diễn nhiều lần nhưng việc điều tra xử lý các đối tượng phá rừng còn rất hạn chế. Vậy là nhiều cánh rừng tự nhiên mang lại cảnh quan cho địa phương này đã không cánh mà bay. Ngay phía trên hầm đường bộ Phước Tượng thuộc xã Lộc Thủy là cảnh tượng hàng loạt cây thông bị đốn hạ không thương tiếc. Đây đều là những gốc thông già, gần 30 năm tuổi, có đường kính từ 20 đến 30cm. Việc khai thác diễn ra từ nhiều ngày nay với hàng chục đối tượng và phương tiện cơ giới tham gia. Sự việc chỉ chấm dứt khi cơ quan chức năng vào cuộc để xử lý. Một cái gốc thông có từ đời hàng chục năm vừa mới bị đổ hạ và đối với cái rừng thông ở đây thì không chỉ có ý nghĩa trong vấn đề bảo vệ cảnh quan môi trường sinh thái mà còn giúp ngăn chặn cái tình trạng sạt lở thường hay xảy ra ở khu vực đèo Phước Tường trong mùa mưa bão. Khu rừng thông ở phía nam đèo Phước Tượng được trồng theo dự án PAM từ năm 1986. Năm 2008, khu rừng được giao cho Ủy ban nhân dân xã Lộc Thủy quản lý với diện tích 23,3 ha. Sau đó, xã Lộc Thủy hợp đồng với ông Văn Viết Lạc ở thôn Bạch Thạch, xã Lộc Điền quản lý, bảo vệ và khai thác nhựa thông. Lợi dụng sơ hở này, một số đối tượng đã lấn chiếm đất trồng keo từ nhiều năm nay và gây ra nhiều vụ cháy rừng. Điều đáng nói, cán bộ kiểm lâm đã phát hiện được số nhân công và phương tiện này lại của chính người được xã hợp đồng để bảo vệ rừng. Chúng tôi lập những bản hình trường, vi phạm hình chính và ra quyết định chỉ phạt hình chính. Sau đó thì vào ngày 15 tháng 10 là phát hiện có một số đối tượng đã vào rừng thông và cưa trộm số cây đã chạy uh, vừa rồi và chúng tôi đã ngăn chặn sau khi ngăn chặn thì xe không dừng lại và chạy theo hướng phú lộc và vụ việc trên thì chúng tôi đã làm báo cáo gửi cho hạt kiểm phú lộc bước đầu người đốt và chặt phá rừng ở xã lộc thủy đã được cơ quan chức năng xác định tuy nhiên nếu những sơ hở này trong công tác quản lý bảo vệ rừng vẫn còn tồn tại thì không có gì ngạc nhiên nếu nhiều cánh rừng tự nhiên khác sẽ biến mất trong thời gian tới có ít nhất hai tấn tiền cổ vừa được người dân trục vớt trái phép từ con tàu đắm vừa mới phát hiện ở vùng biển bình châu tỉnh quảng ngãi và những ngày này vẫn có rất nhiều những người dân đổ xô đến khu vực này để có thể tìm vận may cho riêng mình Tàu đắm chứa tiền cổ này cách bờ khoảng 100 mét, gần con tàu từng được khai quật hồi năm ngoái. Theo các chuyên gia khảo cổ có mặt ở hiện trường, ít nhất 2 tấn tiền cổ niên đại từ thế kỷ 9 đã bị hơn chục ngư dân lấy trộm mang bán. Trước tình hình này, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Quảng Ngãi đã đề nghị công an, bộ đội biên phòng tăng cường bảo vệ, áp dụng chế tài mạnh như tịch thu phương tiện, xử phạt nặng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những tổ chức cá nhân có hành vi xâm phạm đến di sản đồng thời tổ chức họp dân tuyên truyền bảo vệ nhưng nạn trục vớt cổ vật trái phép vẫn diễn ra. Trước đó, các nhà khoa học khảo sát sơ bộ trong phạm vi 10 km vuông ở khu vực này đã phát hiện 10 tàu cổ đắm, trong đó hai con tàu đã được khai quật, số còn lại có nhiều cổ vật gốm xứ, vật dụng thủy thủ đoàn được xác định với nhiều niên đại khác nhau từ thế kỷ 8 đến thế kỷ 18 nằm gần bờ. Nộp thuế lâu nay vẫn là một công việc khiến cho các cá nhân và doanh nghiệp mất nhiều thời gian và công sức đôi khi còn mang lại cả sự bực bội vì phải chờ đợi quá lâu với những thủ tục dườm ra. Tuy nhiên để thuận tiện và đơn giản hơn cho người nộp thuế sau một thời gian thử nghiệm thì Cục Thuế Hà Nội đã sẽ triển khai rộng rãi việc nộp thuế điện tử thay cho hình thức nộp thuế trực tiếp tại quầy giao dịch như hiện nay. Theo đó, Cục Thuế thành phố Hà Nội đã phối hợp với Ngân hàng Đầu tư Phát triển BIDV triển khai hệ thống nộp thuế điện tử thông qua cổng thông tin tổng cục thuế kê khai thuế gdt gov vn việc nộp thuế điện tử mang lại lợi ích lớn đối với người nộp thuế như thủ tục nộp thuế đơn giản nhanh chóng tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại có thể nộp 24 giờ trong ngày kể cả vào thứ bảy chủ nhật và tại mọi địa điểm có kết nối internet ngoài ra lãnh đạo doanh nghiệp có thể tra cứu lại toàn bộ chứng từ đã nộp trên hệ thống không cần phải tìm lại chứng từ giấy từ đó có thể kiểm soát tình hình nộp ngân sách của doanh nghiệp qua tài khoản một cách dễ dàng được biết, Hà Nội đã thi điểm nộp thuế điện tử cho một số doanh nghiệp từ đầu năm đến nay, tuy nhiên số lượng doanh nghiệp tham gia chưa nhiều. 
Thưa quý vị, những bộ truyện như là Doraemon, Thám tử, Lừng danh Conan hay là Naruto đều là những bộ truyện tranh khiến cho các bạn thiếu nhi của chúng ta rất là yêu thích trong thời gian vừa qua. À, tuy nhiên thì à, việc mà những bộ truyện tranh này được tái bản theo cách đọc của Nhật Bản là đọc từ cuối sách lên đầu sách hay là đọc từ phải qua trái hoàn toàn khác với cách đọc truyền thống của chúng ta của Việt Nam là từ trái qua phải đã dấy lên rất nhiều những ý kiến trái chiều trong thời gian vừa qua trong dư luận từ các diễn đàn online cho tới báo chí chính thống. À, vâng, cá nhân Quỳnh Chi thì cũng là một người rất là yêu thích những bộ truyền tranh đặc biệt là Doraemon Tuy nhiên thì uh, cách đây vài tháng thì cũng có mua cho cháu bé gái ở nhà uh, một bộ truyện uh, tranh Doraemon uh, Và cũng cảm thấy khá là lạ và không quen với cách đọc từ phải qua trái uh, của bộ truyện tranh này uh, Và cũng uh, rất là lo, lo ngại không biết rằng là cái việc đọc này thì có ảnh hưởng uh, đến cái việc uh, học đọc ở trường của cháu không Mà nếu như mà không cho cháu bé đọc... Uh, Bộ truyện tranh Doraemon thì uh, có lẽ cũng rất là thiệt thòi cho cháu Bởi vì đây quả thực là một bộ truyện tranh rất là thú vị và bổ ích dành cho các cháu nhỏ Vâng và có lẽ lo lắng của chị cũng là những lo lắng chung của nhiều bậc phụ huynh đối với con em của mình Cho dù là chuyện đọc ngược đã xuất hiện ở trên thị trường cả chục năm nay rồi à, Chuyện đọc ngược có thực sự khiến cho các độc giả nhí phải vật lộn với việc đọc xuôi hay không Và quan trọng nhất là chúng ta nên ứng xử với chuyện đọc ngược Để con cái của chúng ta vẫn được thưởng thức bộ truyện tranh hay um, mà không ảnh hưởng tới thói quen đọc à, Phóng sự ngay sau đây sẽ phần nào giải tỏa được những nỗi lo lắng của các bậc phụ huynh đây là cách mà em nhỏ này đọc một bộ truyện tranh nổi tiếng của Nhật Bản. Hầu hết những bộ truyện tranh như Doraemon, Naruto, Cậu bé bút chì hay Thám tử lừng danh Conan, những bộ truyện Nhật Bản được các em nhỏ đặc biệt yêu thích đều được xuất bản theo cách đọc từ phải qua trái như thế này trong suốt gần chục năm qua. 4-5 năm trở lại đây thì đối tác Nhật À, có cách cách đọc của người bản địa đó là đọc từ phải sang trái thì họ có yêu cầu là các đờ, các nước đặc biệt như là Việt Nam sau khi đã tham gia công ước bơi được một thời gian thì chúng ta à, buộc phải theo cái à, bản quyền làm theo sách bản quyền của họ đó là phải làm sách từ à, phải qua trái trong khi đó mọi sách vở các em học ở trường mọi cách đọc các em được dạy ở lớp đều là từ trái qua phải từ đầu sách tới cuối sách, điều đó khiến rất nhiều phụ huynh lo lắng liệu việc đọc loại truyện tranh đọc ngược của Nhật Bản có làm ảnh hưởng tới kỹ năng và thói quen đọc bình thường của các em hay không. Trong thực tế thì không có một bạn nhỏ nào khi mà đã biết đọc tiếng Việt mà lại đọc những quyển sách viết bằng tiếng Việt từ cuối lên đầu và từ phải sang trái thì tôi nghĩ rằng là việc đọc ngược truyện tranh của Nhật Bản ấy thì sẽ giúp cho các bạn ý có thêm một thói quen và biết thêm một điều về văn hóa của Nhật Bản chứ không hề ảnh hưởng đến kỹ năng đọc của các bạn ấy tại trường đọc ngược nó cũng mang đến cho các cháu một cái cách nhìn khác về một cái kiểu xuất bản và cái kiểu sắp xếp chữ ở một cái liều lượng vừa phải nó không có ảnh hưởng gì nhiều nếu các cháu giỏi cả đọc xuôi đọc ngược thì quá tuyệt vời nhưng chỉ sợ rằng là nếu chúng ta không cẩn thận thì cái phần đọc ngược nó lấn át đi cái chuyện đọc xuôi nó làm mất cái hứng thú của đọc xuôi ở cái đứa, đứa trẻ nhỏ khi mà các cháu nó chưa nhận thức đầy đủ thì nó cũng sẽ có một vài cái khó khăn ở, ở tại cái thời điểm đấy cũng theo các chuyên gia giáo dục trẻ nhỏ dù chưa đọc thông viết thạo nhưng chuyện tranh vẫn là niềm say mê của các em và phải ứng xử như thế nào để con vẫn được tiếp cận với những bộ chuyện tranh hay mà kỹ năng đọc không bị ảnh hưởng là điều mà rất nhiều các ông bố bà mẹ phải lưu tâm một cái ứng xử rất là đơn giản là các bạn, các vị phụ huynh à, nên cung cấp cho các cháu cái việc đọc xuôi ít nhất với một cái thời lượng tương đương với cái thời lượng dành cho việc đọc ngược. Cũng không thiếu gì những quyển sách mà của chúng ta cũng như của nước ngoài đọc xuôi thì cùng một lúc chúng ta cung cấp cho cháu hai cái cách đọc với các cái ấn phẩm khác nhau và chúng ta làm cha làm mẹ thì chúng ta có thể kiểm soát được cái liều lượng. Đây là một cái chuyện rất nhỏ nhưng mà nó nằm trong một cái tổng thể rất lớn là trong một cái thế giới đa văn hóa chúng ta hội nhập chúng ta rất là đa chiều như thế này thì các bạn càng nhỏ và tiếp xúc với những cái thứ mà nó không phải như là bốn nghĩ nhưng mà nó vẫn đúng thì đấy là cơ hội cho các cháu. Tôi nghĩ rằng là không nên không nên bài xích. Dù phụ huynh băn khoăn nhưng bản thân những đứa trẻ những độc giả chính tiếp cận với truyện tranh theo cách đọc ngược có thể lại có những suy nghĩ rất khác. Cháu cũng không cảm thấy bất tiện mà ngược lại cháu cảm thấy chuyện này gợi cho nhiều phong cách là đang đọc ở Nhật và có cảm giác gần gũi thân quen hơn. Nói chung là nhiều cách nào cháu vẫn thích đọc chuyện Doraemon. 
Thay vì ngăn cản con đọc truyện vì lo lắng việc đọc ngược ảnh hưởng tới kỹ năng đọc, thì việc mà những vị phụ huynh cần làm là cân bằng giữa phần đọc ngược với phần đọc xuôi và chỉ cho các em biết đâu là cách đọc truyền thống của người Việt và đâu là cách đọc thể hiện văn hóa của một quốc gia khác mà các em có thể tiếp nhận và tham khảo. Chúng ta có lẽ cần cân nhắc có nên bài xích hay không những cái mới chỉ vì lý do nó không thân thuộc với chúng ta. Tiếp theo trình cùng đến với chương câu chuyện buổi sáng, những điểm sáng trong thực hiện các mục tiêu phát triển thiên nhiên kỳ ở Việt Nam, câu chuyện từ chiếc bóng đèn không khách. Ukraine đã công bố kế hoạch bảo vệ cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn ngày là 26 tháng 10. Cuộc bầu cử được dự báo sẽ gặp khó khăn do diễn biến chiến sự tại miền Đông vẫn đang tiếp diễn căng thẳng. Nữ tu thắng giải Sports Italia từng đến đơn ngay ở Viking và sẵn sàng đón nhận bão từ dư luận. Quý vị và các bạn chỉ còn ít ngày nữa thôi thì các quốc gia trên thế giới sẽ phải hoàn thành 8 mục tiêu thiên niên kỷ đã ký kết và Việt Nam là một quốc gia được Liên Hợp Quốc đánh giá là có những tiến bộ vượt bậc trong suốt quá trình 10 năm thực hiện phấn đấu hoàn thành các mục tiêu thiên niên kỷ. Tuy nhiên thì Việt Nam vẫn còn có 3 mục tiêu phải hoàn thành đó là ngăn chặn dịch bệnh, đảm bảo bền vững môi trường, nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu cho nhóm người thiểu số, người yếu thế trong xã hội và tăng cường bình đẳng giới và nâng cao vị thế cho phụ nữ. Vâng, hoàn thành các mục tiêu thiên niên kỷ cũng là cách để Việt Nam có thể khẳng định được vị thế và thể hiện trách nhiệm của mình với thế giới trong những vấn đề toàn cầu và đặc biệt là lĩnh vực về môi trường và biến đổi khí hậu cũng như là nâng cao chất lượng sống của những nhóm người nghèo, nhóm người dân tộc thiểu số. Vâng, và để có thể hoàn thành được ba mục tiêu này thì Việt Nam đã nhận được rất nhiều những sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế. À, việc uh, chuyển đổi uh, từ việc sử dụng bóng đèn uh, sợi đốt sang dùng bóng đèn compact tiết kiệm điện là một mô hình được Quỹ Bảo vệ Môi trường Liên Hợp Quốc đang triển khai tại huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ. Không chỉ tiết kiệm được điện năng uh, và chi phí bằng cách sử dụng được các thiết bị hiện đại mà còn có thể tiếp cận được với cuộc sống văn minh. Và bằng những hành động rất nhỏ trong việc thay đổi thói quen sinh hoạt hàng ngày thì những người uh, của những người dân ở bảng làng xa xôi của Việt Nam đang giúp cho đất nước ta có thể đẩy nhanh được tiến độ trên con đường đạt được tám mục tiêu thiên niên kỷ đã đề ra. Nhiều điện mà ánh sáng thì nó không đảm bảo. Thế bây giờ nếu mình dùng cái bóng đen mà bóng đen cũ này này, tức là nó uh, tiêu hao năng lượng nhiều, thì cái việc tiêu hao năng lượng nhiều đấy, thì sản ra cái cái cái, cái khí CO2 nó có ảnh hưởng rất lớn đến môi trường và nó ảnh nó là khí uh, phát thải khí nhà kính, uh, nó gây ra biến đổi khí hậu và uh, do biến đổi khí hậu thì thời uh, thì uh, bà con sẽ chịu ảnh hưởng rất là nặng nề vì Mưa lụ, thiên tai, rồi là bão. Ngày hôm nay, bản làng người mường tại xã Lai Đồng vui như mở hội. Vì lần đầu tiên được cầm trên tay chiếc bóng đèn compact tiết kiệm năng lượng. Những chiếc bóng đèn được cẩn thận truyền tay nhau. Thứ mà người dân ở đây chỉ được thấy qua tivi hàng ngày. Và từ nay, cả bàn sẽ không còn phải sử dụng những bóng đèn sợi đốt như trước. Giấc mơ về ánh sáng sạch đã thành hiện thực. Tôi muốn có anh sáng để học bài. Tôi muốn tiết kiệm được nhiều điện để thoải mái xem tivi. Tôi muốn có anh nhiều điện hơn để sản xuất. Ngay sau khi được cán bộ phát bóng đèn tiết kiệm năng lượng, anh Cư Tu đã ngay lập tức trở về nhà để thay chiếc bóng đèn mà gia đình anh đang sử dụng. Từ nay, gia đình anh sẽ được thắp điện thoải mái mà không còn lo tốn điện như trước. Kể từ tối nay, con trai anh cũng có ánh sáng tốt để học bài. Mỗi một kW điện được tiết kiệm có nghĩa là gia đình anh cùng bản làng đã có phần vào việc giảm phát thải các chất gây ô nhiễm môi trường, gây biến đổi khí hậu. Đây cũng là cách giữ gìn màu xanh của rừng. Trước đây gia đình tôi dùng đèn sợi đốt tốn điện lắm, mà ánh sáng thì không tốt. Thấy cán bộ nói dùng bóng đèn này tiết kiệm điện nên tôi sẽ dùng mãi cái này thôi. Chương trình hỗ trợ bóng đèn tiết kiệm năng lượng được Quỹ Môi trường Liên Hợp Quốc tiến hành nhằm thúc đẩy hỗ trợ Việt Nam thực hiện nhanh hơn nữa mục tiêu thứ bảy về đảm bảo môi trường bền vững và nâng cao nhận thức của nhóm người dễ bị tổn thương trong 8 mục tiêu thiên niên kỷ đã được đề ra. À, chủ yếu là hỗ trợ các cái huyện nghèo, 
vì ở đây là người dân là về kinh tế khó khăn cho nên là họ còn sử dụng bóng đèn sợi đốt mình hỗ trợ là mỗi hộ dân là hai bóng đèn và người dân sẽ thay cái bóng đèn tiết kiệm này à, sử dụng thay cho cái bóng đèn sợi đốt trong bối cảnh kinh tế của Việt Nam, chúng tôi đã nhận định có 3 mục tiêu rất khó để Việt Nam đạt được, trong đó mục tiêu thứ 7 về phát triển môi trường bền vững và nâng cao vấn đề này cho nhóm người dân tộc là hết sức khó khăn. Vì vậy mà chúng tôi đã xây dựng các chương trình hỗ trợ cho Việt Nam. Chỉ còn vài tháng nữa là đến năm 2015, Việt Nam sẽ cùng hơn 100 nước trên thế giới báo cáo về những thành tựu của 8 mục tiêu tiên niên kỷ. Câu chuyện về những bản làng Việt Nam đang thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ từ việc thay đổi thói quen sinh hoạt hàng ngày, chắc chắn sẽ có trong báo cáo. Và đây cũng là cách mà nông dân Việt Nam thực hiện trách nhiệm với cộng đồng thế giới đối với những vấn đề toàn cầu. Trong căn nhà nhỏ ấm cúng giữa rừng núi, những ánh đèn lấp lánh đang thắp sáng cuộc sống của những người dân nơi đây. Không còn những ánh đèn vàng leo lét, ánh sáng từ những chiếc đèn compact đã về với từng thôn bản. Giờ đây trong bài học của những em bé vùng cao đã có cả những bài học về việc tiết kiệm năng lượng để bảo vệ môi trường. Tiếp theo chương mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông tin về một số sự kiện đáng chú ý dự kiến sẽ diễn ra trong ngày hôm nay 24 tháng 10. Ngày hôm nay tiếp tục kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 13. Buổi sáng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh sửa dự thảo luật nhà ở sửa đổi. Buổi chiều, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Dầu trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Các đại biểu thảo luận nội dung liên quan. Ngày hôm nay, cuốn Xã hội Nhỏ giáo Việt Nam dưới nhãn khoan của Xã hội học lịch sử của giáo sư Trịnh Văn Thảo sẽ được giới thiệu tại Hà Nội. Đây là công trình mới nhất, đề cập đến hành trình của các trí thức Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1975. Trong cuốn sách này, tác giả xác định, diễn giải và giải thích những âm vang cũng như tiếng nói lạc điệu trong nền văn hóa trí thức trước thử thách của lịch sử. Khi những nhà nho phân vân giữa việc bảo tồn giá trị truyền thống của cha ông với việc tiếp nhận giá trị mang tính hiện đại. Từ ngày hôm nay đến ngày mai, lễ hội ẩm thực Pháp sẽ diễn ra tại khách sạn Equatorian, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là sự kiện thường niên dành cho mọi người yêu thích và muốn khám phá nền văn hóa Pháp thông qua ẩm thực và các hoạt động giải trí khác. Đến với lễ hội lần này, khách tham gia có thể khám phá các món bánh crepe từ vùng Brittany, hầu từ vùng Vangde hay Salat Nicoise từ vùng Nice cùng nhiều món đặc sản mang hương vị Pháp. Từ ngày hôm nay đến 27 tháng 10, hội trợ sản phẩm nông nghiệp và làng nghề thủ đô sẽ diễn ra tại Hà Nội. Sẽ có 202 gian hàng tham gia trưng bày tại hội trợ với những thành tiệu khoa học kỹ thuật tiên tiến. Bàn tổ chức bố trí xe ô tô lưu động có các thiết bị hiện đại để kiểm tra bất cứ sản phẩm nào tại hội trợ và giải quyết thỏa đáng, xử lý nghiêm minh đơn vị vi phạm quy định. Ngày hôm nay, Fabli thế hệ thứ tư của dòng nốt là Galaxy Note 4 sẽ được bán ra chính hãng tại Việt Nam với giá dự kiến là 17 triệu 990 nghìn đồng. Máy đã bắt đầu có hàng tại các đại lý để giao cho những khách hàng đã đặt từ trước. Theo đánh giá của nhiều cửa hàng, phải một tuần nữa Note 4 mới đủ hàng. Bởi hiện tại, phía hãng sản xuất không kịp phải giao làm nhiều đơn. Note 4 nhận được sự quan tâm lớn của người dùng, ngay cả khi máy được chào bán với giá khá cao. Bởi đây là một mô đồ toàn diện với thiết kế đẹp, chất lượng cao, camera tốt. Ngày hôm nay, lễ hội October Fest 2014 của Đức tiếp tục được tổ chức tại khách sạn JVK Marius, Hà Nội. Đây không chỉ là sự kiện văn hóa lớn nhất của Đức tại Việt Nam, mà còn là một trong những sự kiện lớn nhất trên toàn Đông Nam Á. Lễ hội sẽ tái hiện được không khí sôi động và đậm chất văn hóa đặc trưng tiêu biểu của lễ hội Oktoberfest truyền thống thường thấy tại những hội trường bia lớn tại Munich của nước Đức. Ngày hôm nay, lễ kỷ niệm ngày du lịch Bình Thuận 24 tháng 10 được tổ chức tại khách sạn Park Diamond Phản Thiến. Trong những ngày qua, nhiều hoạt động hưởng ứng ngày du lịch Bình Thuận đã được diễn ra như chương trình tôn vinh nghệ thuật đơn ca tài tử, triển lãm ảnh di sản Việt Nam, lễ hội khai dân tộc chiêm 2014. Tiếp theo bản tin sẽ là những thông tin quốc tế trong chương mục cuộc sống bốn phương. Trong ngày hôm qua, thì Thủ tướng Ukraine Arseny Yatsenyak cùng các nhà lãnh đạo Ukraine đã công bố kế hoạch để bảo vệ cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn là ngày 26 tháng 10. Cuộc bầu cử được dự báo sẽ gặp khó khăn do diễn biến chiến sự tại miền đông Ukraine vẫn đang tiếp diễn căng thẳng. 
Để đảm bảo an ninh trong ngày bầu cử, Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov cho biết hiện có 82.000 cảnh sát và nhân viên sẽ tham gia bảo vệ các cử tri và tiến trình bầu cử quốc hội trước thời hạn. Trong đó, khoảng 8.000 nhân viên an ninh sẽ được triển khai trên các đường phố để đảm bảo an ninh. 4.000 người sẽ tham gia lực lượng phản ứng đặc biệt để chống lại các mối đe dọa khủng bố hay các hành động gây rối trong quá trình bỏ phiếu. Trong khi đó, lực lượng đối lập miền Đông cũng tuyên bố sẽ tổ chức cuộc bầu cử của riêng mình vào đầu tháng 11 tới. Bên cạnh đó, có khoảng 10.000 binh sĩ Ukraine đang tham chiến tại miền Đông sẽ khó có cơ hội tham gia bỏ phiếu vì luật bầu cử không cho phép cử tri bỏ phiếu ngoài khu vực mà họ đăng ký. Hiện nay, khối Petro Poroshenko của đương kim Tổng thống nhận được nhiều phiếu nhất nếu như cuộc bầu cử diễn ra vào thời điểm này. Theo những kết quả thăm dò, thì có hơn 30% cử tri sẽ đi bỏ phiếu nói rằng họ sẵn sàng bỏ phiếu cho khối Poroshenko. Vào ngày hôm qua, báo Hàn Quốc Korea Jongang Inpo đã đưa tin nhiều quan chức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã biến mất trên truyền thông nước này, gây đồn đoán rằng nhà lãnh đạo Kim Jong-un có thể đã tiến hành một cuộc thanh trừng hàng loạt trong thời gian ở ẩn. Theo tờ báo, có đến 6 quan chức bao gồm một tư lệnh không quân, bộ trưởng du lịch và viễn thông và một quan chức chủ chốt ngành thể thao đã không xuất hiện trong một loạt sự kiện quan trọng vào những tháng gần đây. Korea Jongang Inpo dẫn nguồn tin giấu tên cho biết, 6 quan chức cấp bộ trưởng đã bị xử tử. Theo thời báo, sau hơn 40 ngày ở ẩn để giám sát cuộc thanh trừng lớn thứ ba trong chưa đầy 3 năm cầm quyền, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã xuất hiện trở lại thông qua những cuộc thăm viếng các cơ sở quân sự và công trường xây dựng nhằm khẳng định ông vẫn đang kiểm soát đất nước. Phía Triều Tiên chưa có phản ứng gì với thông tin trên. Theo thông báo được công bố trong ngày 22 tháng 10 theo giờ địa phương của Tổ chức Y tế Thế giới WHO thì đã có 4.877 ca tử vong trong số 9.936 ca nhiễm dịch Ebola. Trước tình trạng này, thì các tổ chức quốc tế đã đưa ra những quan điểm trái chiều về dịch bệnh Ebola. Hiện nay, Liberia có số ca nhiễm và tử vong nhiều nhất với 4.665 ca nhiễm và 2.705 ca tử vong, kế đến là Sierra Leone với 3.706 ca nhiễm và 1.259 ca tử vong. Guinea có 1.540 ca nhiễm và 904 ca tử vong. Do đó mà WHO nhận định số ca tử vong thực tế có thể cao gấp 3 lần, tức là gần 15.000 người chết. Tuy nhiên, WHO vẫn nhận định rằng dịch bệnh Ebola sẽ không tăng nhanh như trong thời gian trước bởi đã có những biện pháp đối phó kịp thời. Tuy nhiên, người đứng đầu của Tổ chức Sứ mệnh Phản ứng Khẩn cấp Ebola của Liên Hợp Quốc khẳng định tháng 12 tiếp tục là tháng bùng phát dịch bệnh ở Tây Phi và để xảy ra tình trạng này là trước đó thế giới đã không chuẩn bị tốt để đối phó với dịch bệnh. Quảng bá văn hóa đóng một vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế. Đây là một nhận định đã được minh chứng tại Hàn Quốc. Nhờ việc tiếp thị thành công nền văn hóa của xứ sở Kim Chi mà quốc gia này đã lấy lòng được người tiêu dùng của quốc gia đông dân nhất thế giới, đó là Trung Quốc. Thậm chí là người dân Trung Quốc họ còn sẵn sàng bỏ ra một số tiền khá lớn chỉ để mua một chiếc túi sách mà các nữ diễn viên Hàn Quốc hay sử dụng trong những bộ phim truyền hình mà họ theo dõi. Hiệp hội tiếp thị Hàn Quốc và tờ Nhật báo Nhân dân Điện tử của Trung Quốc vừa mới thực hiện một cuộc nghiên cứu trên mạng trên hơn 1.700 người dân Trung Quốc để xem xu hướng tiêu dùng của họ là như thế nào. Kết quả cho thấy danh mục 40 sản phẩm từ xứ sở Kim Chi được người Trung Quốc ưa thích nhất. Trong số này có 18 sản phẩm là các loại mỹ phẩm chăm sóc sắc đẹp, chăm sóc sức khỏe, thực phẩm, đồ uống, bao gồm cả loại mỹ ăn liền nổi tiếng thế giới của Hàn Quốc mang tên Nang Sim Shin Ramyun. Mỹ phẩm Sun Wan Su của công ty Amor Pacific cũng rất được người Trung Quốc yêu thích vì có chứa thành phần từ thảo dược thiên nhiên. 10 sản phẩm phổ biến nhất là những vật dụng ví dụ như túi sách, thiết bị điện tử, xe ô tô. Người Trung Quốc cũng thích tìm mua túi sách MCM, nhãn hiệu mà các nữ diễn viên trong phim truyền hình Hàn Quốc hay sử dụng, nồi cơm điện bán chạy nhất ở Hàn Quốc Kukku hoặc điện thoại thông minh Galaxy của hãng điện tử Samsung. Trong ngành dịch vụ, nhóm nhạc K-pop EXO, bộ phim phim truyền hình vì sao đưa anh tới, quán cà phê Cafe Ben và hiệu bánh Paris Baguette đều nằm trong danh mục được người Trung Quốc yêu thích. Ngoài ra, cửa hàng bách hóa Lotte cũng rất được lòng người tiêu dùng của quốc gia đông dân nhất thế giới. Trong dịp lễ quốc khái mùng 1 tháng 10 vừa qua của Trung Quốc, doanh thu của nó đã tăng tới 87% so với cùng kỳ năm trước. Một trong những hội trợ game quan trọng nhất ở châu Âu vừa được tổ chức ở thủ đô Madrid của Tây Ban Nha và nhận được sự yêu thích của những tín đồ chơi game và ước tính đã có khoảng 55.000 du khách đã tới tham dự sự kiện đặc biệt này. 
Tại tuần lễ game Madrid, du khách có thể thưởng thức những video game chất lượng hàng đầu trên thế giới. Phiên bản mới nhất của Call of Duty là một trong những sản phẩm hot nhất và dự báo sẽ được nhiều người chọn mua làm quà tặng trong dịp lễ Noel và mừng năm mới sắp tới. Một game khác cũng rất được lòng giới trẻ mang tên Assassin's Creed. Ấn bản mới này có kèm theo hành động và những cuộc phiêu lưu ở Paris trong cuộc cách mạng Pháp. Các game thủ có thể tương tác với hàng ngàn người trên đường phố và tìm đường đi bằng một bản đồ chi tiết. Nó sẽ được bán ra vào giữa tháng 11 năm nay. Cùng với các đặc điểm khác vốn có của Assassin's Creed, tôi nghĩ phiên bản này rất thực tế. Ngoài ra, bối cảnh của nó cũng khá thú vị, đó là cuộc cách mạng Pháp, sự xung đột giữa các thế lực khác nhau. Yvonne cũng là một trong các game xuất hiện tại tuần lễ game Madrid. Yvonne cho phép người chơi đóng vai quái vật và bốn người chơi khác lập thành một hội để chống lại con quái vật này. Được đóng vai một con quái vật thật tuyệt, vì bạn sẽ khiến cho người khác sợ hãi, bạn to lớn, đầy sức mạnh và có thể đánh bại đối thủ, bạn là nhất, bạn vượt trội hơn người khác. Chính những cảm xúc mạnh mẽ mà game Evolve đem lại cho người chơi đã khiến cho nó chinh phục không chỉ người chơi mà còn cả ban giám khảo ở các hội trợ. Nó đã từng được trao giải thưởng game xuất sắc nhất ở cả hội trợ Los Angeles E3 và hội trợ Gamescom ở Đức. Thưa quý vị và các bạn, nhu cầu sử dụng điện thoại và máy tính bảng đang ngày càng được tăng cao. Tuy nhiên, thì với màn hình của các smartphone hiện tại thì chỉ phù hợp với công nghệ màn hình máy vi tính smartphone mới do Đại học UC Berkeley và Đại học Mid của Mỹ phát triển. Và với sản phẩm này thì người dùng sẽ không cần phải đeo kính cận hay là kính viễn mỗi lần cần đọc nội dung số. Rames Rasker, một giáo sư bộ môn khoa học máy tính và khoa học thị giác tại Đại học UC Berkeley, Mỹ, đặt ra câu hỏi liệu chúng ta có thể đảo ngược các vấn đề thị giác và đặt lên màn hình những hình ảnh có thể trở nên sắc nét dưới mắt nhìn của người bị cận, viễn hay không? Chính vì vậy, ông cùng các đồng nghiệp đã nghiên cứu hình ảnh từ mắt bị cận và viễn. Để tạo ra hình ảnh này, các nhà khoa học không cần nhờ đến các loại màn hình đặc biệt. Thay vào đó, họ sử dụng một phần mềm có thể thay đổi cường độ ánh sáng từ mỗi điểm ảnh nhằm bù đắp cho vấn đề thị giác cụ thể của người xem. Điều chúng tôi đang làm thực ra là thay đổi ánh sáng phát ra từ mỗi pixel theo một phương pháp được kiểm soát rất cẩn thận. Công nghệ của chúng tôi làm méo hình ảnh để khi người dùng nhìn vào màn hình, hình ảnh sẽ được hiển thị rõ nét tới riêng từng người dùng đó. Khi người khác nhìn vào hình ảnh, Họ sẽ thấy hình ảnh này rất tệ. Theo nghiên cứu của Viện mắt quốc gia Hoa Kỳ, khoảng 10% người Mỹ bị viễn thị. Giải pháp màn hình của UC Berkeley và MIT sẽ không chỉ giúp ích cho những người này, mà còn có thể giải quyết các bệnh thị giác nguy hiểm hơn. Trước đó, các nhà khoa học tại UC Berkeley đã từng nghiên cứu công nghệ màn hình dành riêng cho người có tật về mắt bằng cách giảm độ tương phản cho hình ảnh. Mới đây một người đàn ông tại thủ phủ à, tại thành phố Phoenix, thủ phủ của bang Arizona đã cho biết iPhone 6 của anh đã bị bốc cháy khi đang nằm trong túi quần và khiến cho chủ nhân chiếc điện thoại này đã bị bỏng ở chân. Philip Lecter cho kênh truyền hình Fox 10 Phoenix ở thấy chiếc quần jean bị thủng một lỗ. Anh của chiếc điện thoại bị cháy và vết bỏng cấp độ 2 trên chân. Anh cho biết đang chờ Apple giải thích về việc này. Lecter nói anh là một người hâm mộ Apple và đã sử dụng nhiều sản phẩm của hãng này trong nhiều năm qua, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ nhưng anh vẫn muốn có lời giải thích từ công ty. Lecter cho biết chiếc iPhone 6 của anh khi đó đang ở túi quần trước. Ai còn nói thêm rằng lúc đó anh đang chạy một chiếc xe kéo nhỏ với gia đình và chiếc xe đâm vào một thiên gì đó và bắt đầu nghiêng. Sau khi xoay sở để lôi chiếc điện thoại ra khỏi túi thì Lecter đã ném nó sang một bên. Một khách bộ hành đi ngang qua đã kịp quay lại cảnh chiếc phone đang được rội nước. Sau khi đem điện thoại đến cửa hàng Apple thì anh đã được đổi cái mới. Lecter không có ý định kiện Apple nhưng anh muốn tập đoàn này phải chi trả uh, phí bỏng. Uh, kênh truyền hình Fox Ten Phonics đã liên lạc với Apple như một phát ngôn viên đã từ chối bình luận về vụ việc này. Thưa quý vị, tuần trước thì Apple đã công bố iPad E2 với thiết kế mảnh mai đáng kể và cấu hình mạnh mẽ. Song một số chuyên gia lại cho rằng là iPad E2 lại không có gì đột phá. Tuy nhiên thì nhiều biên tập viên của các trang công nghệ hàng đầu trên thế giới đều coi iPad E2 là chiếc tablet tốt nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. So what do you do? 
Trang công nghệ The Verse đã nhận xét rằng nếu cầm chiếc iPad E2 trên tay, bạn sẽ ngay lập tức hiểu tại sao Apple chỉ có một mục tiêu duy nhất là tạo ra các sản phẩm siêu mỏng. Nó cực kỳ mỏng, mỏng hơn 18% so với chiếc E đời đầu và nhẹ hơn đôi chút. Thật khó để tin bên trong bộ vỏ đó lại có đủ linh kiện cho một cỗ máy mạnh mẽ, ngang ngửa với một chiếc laptop vài năm về trước. Nếu có một cái gì đó gọi là ma thuật về iPad E2 thì đó là cảm giác về độ mỏng không tưởng của nó. iPad E2 khiến cho người ta cảm thấy chiếc iPad đời đầu như một thứ đồ cổ sản xuất từ cách đây quá lâu. Còn biên tập viên của trang The Wall Street Journal lại nhận xét rằng nếu ở ngoài trời, iPad E2 tỏ ra ấn tượng hơn hơn so với chiếc Samsung Galaxy Tab S hay chiếc Amazon Kindle Fire HDX, màn hình chống chói của máy hoạt động khá tốt, biến nó trở thành một kính ngắm tuyệt vời. Khi chụp ảnh thiên nhiên với camera 8 megapixel phía sau, iPad E2 chụp ảnh sắc nét hơn nhiều so với thế hệ trước. Trang TechCrunch lại coi iPad E2 như một công cụ hỗ trợ nhiếp ảnh với các ứng dụng như Photoshop hay Lightroom Mobile, đảm nhiệm nhiều công việc nặng iMovie cũng mang lại trải nghiệm ấn tượng nhờ cấu hình phần cứng mạnh. Trang cũng đánh giá thời lượng pin của iPad Air 2 ngang ngửa so với các thế hệ trước. Ở chế độ chờ, iPad Air 2 cho thời lượng pin rất đáng kinh ngạc, đặc biệt là khi bạn không sử dụng các kết nối thông thường. Trong khi đó, biên tập viên New York Times lại đưa ra một vài trải nghiệm về một tuần sử dụng iPad Air 2 là iPad Air 2 đủ mạnh mẽ để sử dụng như một chiếc máy tính, đặc biệt là khi dùng nó thay thế PC, những lúc cần hoặc khi cần chơi game mạnh mẽ hoặc chạy phần mềm chỉnh sửa đa phương tiện. Nữ tu Christina Susia, người đã nổi tiếng thế giới sau khi giành được chiến thắng tại cuộc thi The Voice của Ý đã vừa tung ra đĩa đơn đầu tay, trong đó cô hát lại ca khúc Like a Virgin của Madonna. Và theo như sơ Susia thì cô chọn ca khúc này không phải vì chủ, chủ đích là thu hút sự chú ý hay là gây sốc nhưng cô sẵn sàng hứng chịu những sự chỉ trích. Avenger S of Ultron, tạm dịch là biệt đội siêu anh hùng 2, bất ngờ bị dò dỉ trên mạng vào hôm 22 tháng 10 vừa qua. Hãng Marvel đã quyết định tung ra trailer phiên bản HD cho chính con ác chủ bài của hãng trong năm 2015. Đây là một nước đi vô cùng thông minh, dù nó sớm hơn một tuần so với chủ định ban đầu là giới thiệu trên truyền hình qua trong tuần tới. Đoạn trailer mới này giúp hé lộ thêm rất nhiều tình tiết mới và giúp cho người xem có thể hiểu rõ hơn về nội dung của hai phần này. Ngay ở đầu trailer, chúng ta có thể thấy được sự di chuyển của nhóm Sea Avenger với cảnh cả nhóm này ngồi ủ rũ trong phi thuyền, mặc cho thành phố bên dưới bị phá hủy tàn hoang. Nhân vật được đánh giá mạnh nhất trong The Avenger ở thời điểm hiện tại, theo như những gì đã thể hiện ở trong phần 1 là tiến sĩ Banner Hack, dường như cũng đang vướng phải một vấn đề nghiêm trọng và đang bị suy sụp tinh thần, thậm chí còn lao vào cuộc chiến với người sắt. Có thể nói với sự xuất hiện của người sắt, với bộ áo sắt mới, Hack Buster là điểm sáng đáng chú ý nhất trong trailer này. Bộ giáp khổng lồ của người sắt do tiến sĩ Tony Stark chế tạo riêng để đối đầu với Hack trong trường hợp đặc biệt đã được đem ra sử dụng và đem đến cho người xem một cuộc đối đầu cực kỳ hoành tráng. Biệt đội siêu anh hùng 2 là phần tiếp theo của bom tấn năm 2012. Biệt đội siêu anh hùng là tác phẩm thứ 6 trong loạt phim về các siêu anh hùng của hãng Marvel, quỳ tụ dàn diễn viên nổi tiếng. The Avenger đã thu về tới 1,5 tỷ đô la Mỹ và hiện đang đứng thứ ba trong danh sách các phim ăn khách nhất mọi thời đại. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình cuộc sống 24 giờ của kênh VTC14. Cảm ơn sự chú ý quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chúc cho quý vị có một ngày làm việc thật nhiều hứng khởi và thật nhiều niềm vui. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.